Ja, då räknar vi uppgift 8 som säger bestäm det reella talet x så att reellt 10 delar på x plus 4 i lika med 1. Och nu har vi ju x och nu har vi det vi vill söka i nämnaren och det vill vi inte ha. Vi vill ha det i säljaren istället. Så att det första vi gör är att förlänga med det konjugerande talet. Då blir det 10 och det konjugerande talet om det vanliga är a plus b i då är ju det konjugerande a minus b i. Som det står x plus 4 i då förlänger vi med x minus 4 i. Och gör vi det både uppe och nere så, kom, så står det samma sak här. Vi har inte gjort någon beräkning. Då får man göra det. Så där första steget. Då ska vi se. 10 gånger x blir 10x minus 10 gånger 4 i blir 40 i. Mm. Och här nere så kan vi köra kvadreringsreglerna eller konjugatregeln. Och den säger ju att x a plus b gånger a minus b är samma som a uppe till 2 minus b uppe till 2. Och a har vi som x så det blir x uppe till 2 minus 4i uppe till 2 det vill säga 16 i uppe till 2. För det är både 4 som blir uppe till 2 och i som blir uppe till 2. Så reellt är 10x minus 40 i. Och vad händer här nere? Jo, x2 står ju kvar. Men nu är det i uppe till 2. Och i uppe till 2 är ju samma som minus 1. Det vill säga att vi kan skriva x uppe till 2 plus 16. Mm. Och eftersom det bara är det reella vi söker så kan vi strunta i den här biten. Den är inte intressant var den ligger på imaginära planet. Så att vi söker ju där 10x delat på x2 plus 16. Och det skulle vara lika med 1. Då möblerar vi om lite här så att vi kan börja med att flytta upp. Vi multiplicerar upp x2 plus 16. Så 10x är lika med x uppe till 2 plus 16. Och sen kan vi flytta över. Och vi ser hur vi ska kunna lösa detta. Vi flyttar över 10x, det vill säga minus 10x på båda sidor. Då får vi x uppe till 2 plus 16 minus 10x. Och flyttar vi runt bland dessa så kan vi se att x uppe till 2 minus 10x plus 16 är lika med 0. Och det kan vi lösa med pq-formen. Det vill säga x är lika med minus 10 delat på 2. Det vill säga då byter den tecken. Då blir det bara 10 delat på 2 plus minus. Roten är 10 genom 2 uppe till 2. Står det plus 16, den byter tecken som vanligt. Minus 16. Då är x är lika med 5 plus minus roten är 10 genom 2 som är 5 uppe till 2 som är 25. Minus 16 som är 9. Och x är då lika med 5 plus minus roten och 9 som är 3 x1 är lika med 5 plus 3 och x2 är lika med 5 minus 3. Det vill säga 8 och 2. Här har vi alltså fått fram de x som gör att det reella delen här blir 